ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ which is to argue before cameras it will be argued tomorrow i am only pointing out what has been stated in the application and the honorable court will decide which is that the speaker should be allowed to follow the constitutional process which is obliged upon him by several articles of the constitution which require him by amendment of the constitution to follow an adjudicatory procedure to decide the voluntariness and the genuineness of the resignations also that the constitution was amended for the scourge of dalbadli by saying that disqualifications should be decided and according to us decided first before resignations because without that there would be an attempt to change your party and become a minister by simply resigning whereas if you are disqualified you cannot get a perk or a post or become a minister unless and until you are reelected so these constitutional provisions will be pointed out to the court tomorrow when the matter will be heard ultimately it is for the court to decide and i am only responding because we heard of the matter later in the day after the petitioner had argued it and he had spoken to the press and we have now moved the application so we are now presenting to you the summary of what we have said so this morning to argue before cameras it will be argued tomorrow i am only pointing out what has been stated in the application and the honorable court will decide which is that the speaker should be allowed to follow the constitutional process which is obliged upon him by several articles of the constitution which require him by amendment of the constitution to follow an adjudicatory procedure to decide the voluntariness and the genuineness of the resignations also that the constitution was amended for the scourge of dalbadli by saying that disqualifications should be decided and according to us decided first before resignations because without that there would be an attempt to change your party and become a minister by simply resigning whereas if you are disqualified speaker radavarige speaker radavarige samvidhana baddhavagi avaru yenu kelasa madbekagiddyo adanna madalikke bidi naalina namma vaadadalli mandane aguva amshagalige sambandhapattante nan enu helta idiro kelisikoli ant heli abhishek manu singhvi sarkarada para vakilil maatnaadta idare saga siddupadigalagive speaker avara role ge sambandhapattante avara kartavigalige sambandhapattante aa ondu hinnaleyalli ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾದವನ್ನು ನಾಳೆ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅದರ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದೇ ಶಾಸಕರುಗಳು ಈ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ವಾದವನ್ನು ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಡಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವಿನಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ನಾವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಓದಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ವ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅವಿನಾಶ್ ಇದು ಮೂರು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಆದರೆ ಇದು ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆದು ನಂತರವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಲಿಸಲೂಬೋದು ಪಾಲಿಸದೆ ಇರಲೂಬೋದು ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾ ಪಾಲಿಸಬೇಡವಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಲಿಸ್ತಾರಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ರಮಕಾಂತ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅವರು ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿದ್ದೇ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಮೇಲ ನಾನು ಮೇಲ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂತಹದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿನ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಏನು ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ವಿತಿನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅನರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಜಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೀತಿ ನಡೆಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ ರಮಕಾಂತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಕರಾರು ಇರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಎರ್ಜಿ ವಿಚ
ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಟು ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರ್ದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಂತಹ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ಪ